പി ഡബ്ല്യു ടി കമ്പോണൻസ് പോലെ തന്നെ ജാവയിൽ വ്യാപകവുമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ജി വൈ കമ്പോണൻ ആണ് സ്വിങ് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ജാവ കോർ എ പി യുടെ കൂടെയല്ല നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു എ പിയിലാണ് ഇത് ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത് ജാവ എക്സ് ഡോട്ട് സ്വിങ് എന്ന് പറയുന്ന എ പി ഐക്കകത്താണ് നമുക്ക് ഈ കമ്പോണൻസ് ലഭ്യമാകുന്നത് ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് സാധാരണ നിലയിൽ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനും അതിൽ നിന്ന് യൂസർ ഇൻട്രാക്ഷൻ എടുക്കാനും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ജി യു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴുള്ള എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻസും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ജി യു ഐ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ജാവ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ എതർ യു ഹാവ് ടു യൂസ് എ ഡബ്ല്യു ടി കമ്പോണൻസ് ഓർ സ്വിങ് കമ്പോണൻസ് ഈ ഇൻ്റർഫേസിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെനൂസ് അതുപോലെ ബട്ടൺസ് ടെക്സ് ഫീൽസ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കമ്പോണൻസും നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സ്വിങ്ങും എ ഡബ്ല്യു ടിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ജാവ സ്വിങ് കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ജാവ എക്സ് ഡോട്ട് സ്വിങ് എന്ന് പറയുന്ന പാക്കേജിനകത്താണ് ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇമ്പോർ ജാവ എക്സ് ഡോട്ട് സ്വിങ് ഡോട്ട് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ പാക്കേജ് നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗം ആകണം ഇതിനകത്ത് ജാവ ഫൗണ്ടേഷൻ ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിക്കകത്താണ് ഈ സ്വിങ് എ പി ഐ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് നമ്മുടെ എ ഡബ്ല്യു ടി എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സ്ട്രാക്ട് വിൻഡോയിങ് ടൂൾ കിറ്റ് ആണ് അത് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ സ്വിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ ക്രോസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എ ഡബ്ല്യു ടി കമ്പോണൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ എ ഡബ്ല്യു ടിയിൽ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്ലാറ്റ്ഫോം മാറി അത് ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അപ്പിയറൻസിന് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും എന്നാൽ സ്വിങ് കമ്പോണൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും നമുക്ക് ഒരേ തരത്തിൽ തന്നെ ആ കമ്പോണൻസിനെ വ്യൂ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് ഇൻ്റർഫേസ് ഓരോ സ്ഥലത്തും മാറുകയില്ല എല്ലായിടവും ഒരേ ഇൻ്റർഫേസ് തന്നെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് an additional facility of look and feel facility adu swing inde agathana namukku lebhyam aagunathu adu awt il lebhyam alla swing components ennu parayunnathu valu portable aanu mathramalla valare flexible aanu kududal efficient aayittulla components namukku swing inde agathu lebhyam aagunathu jeevikkatha nammal kazhinja dosam event manage cheyan vendiyittu ichira kashtapettu കൂടുതൽ കോഡ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അല്പം കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയാണ് അതിനകത്ത് അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ സ്വിങ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആകട്ടെ ഈ കമ്പോണൻസ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതാകട്ടെ അതുണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതാകട്ടെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സ്വിങ് കമ്പോണൻസ് ദർ മോർ റോബസ്റ്റ് വെസറ്റൈൽ ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ലൈബ്രറി വെസറ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഡബ്ല്യു ടിയിൽ കൂടുതൽ എ ഡബ്ല്യു ടി ഉള്ള കമ്പോണൻസിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് നമുക്ക് ഇതിൽ ലഭ്യം ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് എ ഡബ്ല്യു ടിക്കകത്തില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് ടേബിൾ ക്രിയേഷൻ ഇവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് ഡേറ്റ് പിക്കറോ കളർ പിക്കറോ അങ്ങനെയുള്ള കമ്പോണൻസ് നമുക്ക് സ്വിങ്ങിനകത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫയൽ ഡയലോഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫയൽ ഓപ്പൺ ഫയൽ ക്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫയൽ സേവ് അങ്ങനെയുള്ള കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ലഭ്യമാകും അപ്പോൾ അല്പം കൂടെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല കമ്പോണൻസ് നമുക്ക് സ്വിങ്ങിനകത്ത് ലഭ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളിൽ സാധാരണ ജി ഐ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് സ്വിങ് കമ്പോണൻസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവ തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എ ഡബ്ല്യു ടിയും സ്വിങ്ങും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ എ ഡബ്ല്യു
മറ്റ് ഈ ജി എ ഡബ്ല്യു ടിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ജി യു എ ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ ക്രോസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അതിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് മാറുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ജാവ സിങ് കമ്പോണൻസ് ആർ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും ഒരേപോലെയുള്ള വിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എ ഡബ്ല്യു ടി കമ്പോണൻസ് ആർ ഹെവി വെയ്റ്റ് വൈൽ സ്വിങ് കമ്പോണൻസ് ആർ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഹെവി വെയ്റ്റ് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പോണൻസിനകത്ത് തന്നെ കൂടുതൽ കോഡിങ് ഇൻബിൽറ്റായിട്ട് ഉള്ള കമ്പോണൻറ്റുകളെ നമ്മൾ ഹെവി വെയ്റ്റ് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയും ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ സേ ഒരു 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 ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻറ്റിനകത്ത് അതിനകത്തുള്ള എല്ലാ കോഡുകളും ആ ബട്ടൺ എന്നുള്ള കമ്പോണൻറ്റിനകത്ത് തന്നെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഇസ് യൂഷ്വലി കോൾഡ് എ ഹെവി വെയ്റ്റ് എന്നാൽ സിം കമ്പോണൻസ് ആർ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറലായിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം കോഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഹെവി കോഡ് ഉണ്ടാകുകയില്ല എ ഡബ്ല്യു ടിക്കകത്ത് പ്ലഗ്ഗബിളായിട്ട് ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് സ്മൂത്തൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ കമ്പോണൻസിന് ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്പിയറൻസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് എ ഡബ്ല്യു ടിയിൽ സാധ്യമല്ല എന്നാൽ സിങ്ങിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പല ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പല അപ്പിയറൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി എ ഡബ്ല്യു ടി പ്രൊവൈഡ്സ് ലെറ്റ്സ് കമ്പോണൻസ് ദാൻ സ്വിങ് സ്വിങ്ങിനകത്ത് കൂടുതൽ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് എ ഡബ്ല്യു ടിയിൽ ഒരു വളരെ മിനിമമായിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് മാത്രമേ എ ഡബ്ല്യു ടിയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ സിങ് പ്രൊവൈഡ്സ് മോർ പവർഫുൾ കമ്പോണൻസ് സച്ച് ആസ് ടേബിൾസ് ലിസ്റ്റ് സ്ക്രോൾ പാൻസ് കളർ ചൂസർ ടാബിഡ് പാൻ എക്സെട്ര ഇതൊക്കെ സ്വിങ്ങിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് ഇത് ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് എ ഡബ്ല്യു ടിയിൽ ലഭ്യമാകുകയില്ല അറിയാണ് ജാവ സ്വിങ്ങും എ ഡബ്ല്യു ടിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഒരു പക്ഷേ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ എ ഡബ്ല്യു ടി ആൻഡ് സ്വിങ് കമ്പോണൻസ് ആ ഒന്നുകൂടെ വിശദമാക്കുകയാണ് സ്വിങ്ങിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട അഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് സ്വിങ് കമ്പോണൻസിനകത്തുള്ളത് ഒന്ന് സ്വിങ് കമ്പോണൻസ് ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് നേറ്റീവ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എ പി ഐ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സഹായം കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഈ കമ്പോണൻറ്റുകളുടെ റെൻഡറിങ് നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് എന്ന് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയും റിച്ച് കൺട്രോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ കൺട്രോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പോണൻസ് നമുക്ക് സ്വിങ്ങിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള കമ്പോണൻസ് ട്രീ ടാബിഡ് പാൻ സ്ലൈഡർ കളർ പിക്കർ ടേബിൾ കൺട്രോൾസ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് സ്വിങ്ങിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി കസ്റ്റമൈസബിൾ സ്വിങ് കൺട്രോൾസ് ക്യാൻ ബി കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ഇൻ വെരി ഈസി വേ ആസ് വിഷ്വൽ അപ്പിയറൻസ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അതിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാതെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഹൈലി കസ്റ്റമൈസബിൾ ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ സ്വിങ് ബേസ്ഡ് ജി വി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച്ഡ് അറ്റ് റൺ ടൈം റൺ ടൈമിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ദീസ് ആർ ദി മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സിം കമ്പോണൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ സിം കമ്പോണൻസിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് ഏകദേശം ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഇത് ഇതിനകത്ത് എ ഡബ്ല്യു ടി കമ്പോണൻസിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കമ്പോണൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ബട്ടൺ ഇത് ലേബലാണ് ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ആണ് ഇത് ചെക്ക് ബോക്സ് ആണ് റേഡിയോ ബട്ടൺ ആണ് ഇത് കോംബോ ബോക്സ് ആണ് കോംബോ ബോക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ കമ്പോണൻസ് നമുക്ക് സ്വിഗിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ ഒരു ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന എ ഡബ്ല്യു ടിയിൽ നമ്മൾ ബട്ടൺ എന്നുള്ള കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് എന്നാൽ
അതുപോലെ ഒരു ടെക്സ് ഫീൽഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ സ്വിങ്ങിനകത്ത് ജെ ടെക്സ് ഫീൽഡ് ആണ് ജെ ടെക്സ് ഫീൽഡ് ഓബ്ജെക്ട് നെയിം ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ജെ ടെക്സ് ഫീൽഡ് യു കെൻ ഗീവ് ആൻ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ ഇവിടെ ഒരു ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കാം ബോൾഡ് എന്നുള്ള പേരിൽ ഒരു ചെക്ക് ബോക്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം അതിന് ജെ ചെക്ക് ബോക്സ് ചെക്ക് ബോക്സ് ഓബ്ജെക്ട് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ജെ ചെക്ക് ബോക്സ് ബോൾഡ് അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക റേഡിയോ ബട്ടൺ ജെ റേഡിയോ ബട്ടൺ എന്നുള്ള കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ ഇവിടെ ഒരു കോംബോ ബോക്സ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കോംബോ ബോക്സ് ജെ കോംബോ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ന്യൂ ജെ കോംബോ ബോക്സ് ന്യൂ സ്ട്രിങ് അറേ ഒരു സ്ട്രിങ് അറേ നമുക്ക് ഇവിടെ അകത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അറേക്കകത്തുള്ള എല്ലാ കമ്പോണൻസും റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ അത് മുഴുവൻ ചേർത്ത് ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിനകത്ത് ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു ഐറ്റം സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ നിലയിലാണ് ജെ കമ്പോണൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ കമ്പോണൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും അത് ഉപയോഗിക്കാനും സാധിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ ആ ക്ലാസ് ഹൈറാർക്കിയിലേക്ക് വരികയാണ് നമ്മുടെ ജാവ എ ഡബ്ല്യു ടി അല്ലെങ്കിൽ ജാവ എ പി ഐക്കകത്ത് എ ഡബ്ല്യു ടിക്കകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച അതേ കമ്പോണൻസ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ ഓബ്ജെക്ടിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് ആ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സാണ് കണ്ടെയ്നർ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടെയ്നറിന് മൂന്ന് ക്ലാസ് അപ്പ് ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് പാനൽ വിൻഡോ പാനലിൽ നിന്ന് ആപ്ലറ്റ് ആപ്ലറ്റിൽ നിന്ന് ജെ ആപ്ലറ്റ് വിൻഡോയിൽ നിന്ന് ഫ്രെയിം ഉണ്ട് ഡയലോഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇതൊക്കെ ഈ ആപ്ലറ്റ് ആകട്ടെ ഫ്രെയിം ആകട്ടെ ഡയലോഗ് ആകട്ടെ ഇതെല്ലാം എ ഡബ്ല്യു ടി ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ എ ഡബ്ല്യു ടി പാക്കേജിലെ കമ്പോണൻസിൽ നിന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ക്ലാസ്സുകളാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വിങ് കമ്പോണൻസ് അപ്പോൾ ആപ്ലറ്റിന് വരെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജെ ആപ്ലറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എ ഡബ്ല്യു ടിയിലെ ആപ്ലറ്റിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ജെ ആപ്ലറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മളിവിടെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കും എ ഡബ്ല്യു ടിയിലെ ഫ്രെയിം ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ജെ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ എ ഡബ്ല്യു ടിയിൽ ഡയലോഗ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ജെ ഡയൽ അപ്പോൾ ഈ കമ്പോണൻസ് എല്ലാം എ ഡബ്ല്യു ടി ആ ഫ്രെയിം വർക്കിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് ഇനി ബാക്കിയുള്ള കമ്പോണൻസ് എല്ലാം വരുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് അറിയാമോ കമ്പോണൻ കണ്ടെയ്നർ കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് ജെ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടെയ്നറിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സാണ് ഏത് ജെ കമ്പോണൻറ്റ് അല്ലേ ഈ ജെ കമ്പോണനിൽ നിന്നാണ് ബാക്കി എല്ലാ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് സ്വിങ് കമ്പോണൻസും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വിങ് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡബ്ല്യു ടി കമ്പോണൻസിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് എ ഡബ്ല്യു ടി കമ്പോണൻസിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ കമ്പോണൻറ്റുകളാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് സ്വിങ് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ എ ഡബ്ല്യു ടി പാക്കേജിനകത്ത് ഇത് കൂടാതെ ലേഔട്ട് മാനേജേഴ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടെയ്നറിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ലേഔട്ട് മാനേജർ അത് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി അത് കൂടാതെ എ ഡബ്ല്യു ടിക്കകത്ത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചില കമ്പോണൻസ് ചില ക്ലാസ്സുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചുള്ളൂ അത് കമ്പോണൻ്റ് അല്ല ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് ഉണ്ട് കളർ ഫോൺ മെട്രിക്സ് ഫോൺ ഡയമെൻഷൻ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ വിശദമായിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ജെ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ സബ് ക്ലാസ്സുകൾ മുഴുവൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നോക്കണേ നേരത്തെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കൂടുതൽ കമ്പോണൻസ് ഇവിടെ നമുക്ക് എവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് സ്വിങ്ങിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എണ്ണി നോക്കിയാൽ തന്നെ വളരെയധികം ഉണ്ട് അല്ലേ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഒന്ന് ജെ കമ്പോണൻറ്റിനകത്ത് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ജെ മെനു 
ജെ പാസ്വേഡ് ഫീൽഡും അഡീഷണലായിട്ട് നമുക്കുള്ള കമ്പോണൻസ് ആണ് ബട്ടൺസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് അഡീഷണലായിട്ട് ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് ജെ റേഡിയോ ബട്ടൺ മെനു ഐറ്റം ജെ റേഡിയോ ബട്ടൺ ജെ ടോഗിൽ ബട്ടൺ ജെ ചെക്ക് ബോക്സ് മെനു ഐറ്റം ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇനി പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പോണൻസ് നോക്കണേ നമ്മൾ ജെ ലേബൽ ജെ ലിസ്റ്റ് ജെ കോംബോ ബോക്സ് ജെ പാനൽ ജെ ഓപ്ഷൻ പാൻ ജെ സ്ക്രോൾ പാൻ ജെ സ്ലൈഡർ ജെ ടാബ്ഡ് പാൻ ജെ സ്പ്ലിറ്റ് പാൻ ജെ ലേഡ് പാൻ ജെ സെപ്പറേറ്റർ ജെ സ്ക്രോൾ പാൻ ജെ റൂട്ട് പാൻ ഈ നിലയിൽ ജെ മെനു ബാർ ജെ പോപ്പ് അപ്പ് മെനു ജെ ഫയൽ ചൂസർ ജെ കളർ ചൂസർ ജെ പ്രോഗ്രസ് ബാർ ജെ ട്രീ നോക്കണേ ഇഷ്ടംപോലെ കമ്പോണൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വിങ് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വെർസറ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വളരെ കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് ആണ് നമുക്ക് നൽകുക പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്ന പല കമ്പോണൻറ്റുകളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ പാസ്വേഡ് ജെ റേഡിയോ ബട്ടൺ ചെക്ക് ബോക്സ് ജെ ബട്ടൺ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ നിലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ളത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഉപയോഗിക്കേണ്ട എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല എന്നാൽ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന കമ്പോണൻറ്റുകളാണ് ഈ യെല്ലോ കളറിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എങ്ങനെയാണ് സ്വിങ്ങിനകത്ത് ഒരു ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിൻഡോ ആണ് ഒരു വിൻഡോ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനൊരു ടൈറ്റിൽ ബാർ വിൻഡോ മെനു ഐക്കൺ ഉണ്ടാകും കൂടാതെ വലതുവശത്ത് അതിൻ്റെ ക്ലോസ് ബട്ടൺ മാക്സിമൈസ് റീസ്റ്റോർ ബട്ടൺ മിനിമൈസ് ബട്ടൺ ഒക്കെയുള്ള ഒരു വിൻഡോ ഫ്രെയിം ബോർഡ് കൂടിയ ഒരു കണ്ടെയ്നർ ആണ് ഈ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വിങ്ങിനകത്ത് ഫ്രെയിമിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജെ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുമ്പ് നമ്മൾ ഫ്രെയിം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ സ്വിങ്ങിനകത്ത് നമ്മൾ ജെ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കണ്ടെയ്നർ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിൻഡോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ജെ ഫ്രെയിംസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു 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 ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ ആ ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഫാറ്റ് ഇമ്പോർട്ട് ജാവാ എക്സ്പോർട്ട് സിങ് ഡോട്ട് സ്റ്റാർ കാരണം ജെ എഫ് സിയുടെ ഈ ഒരു പാക്കേജ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഒരു ക്ലാസ് ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മൈ ഫ്രെയിം അതിനകത്തൊരു മെയിൻ പ്രോഗ്രാം എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ എന്താ ജെ ഫ്രെയിം ഫ്രെയിം ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ജെ ഫ്രെയിം ടെസ്റ്റ് ഫ്രെയിം നോക്കണേ ഒറ്റ ലൈനിൽ ഫ്രെയിം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞു ഫ്രെയിമിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റ് ഫ്രെയിം ആണ് അതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് ഫ്രെയിം എന്നാണ് ഇനി ഫ്രെയിമിൻ്റെ സൈസ് സെറ്റ് സൈസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫ്രെയിമിൻ്റെ വിട്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഹൈറ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഫ്രെയിം ഡോട്ട് സെറ്റ് വിസിബിൾ ടു അതിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റി ട്രൂ ആക്കി അപ്പോൾ ഫ്രെയിം ഉണ്ടായി സൈസ് പറഞ്ഞു വിസിബിലിറ്റി ട്രൂ ആയി ഇത്രയും മതിയാവും എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു ഇവൻ്റ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് കൂടെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമുക്കറിയാം സാധാരണ ഒരു വിൻഡോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്ലോസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലോസ് ചെയ്യണം വിൻഡോ ക്ലോസ് ചെയ്യണം ഒരു വിൻഡോയുടെ ക്ലോസ് ബട്ടൺ നോക്കണേ ആ ഇവൻ്റ് ഹാൻഡ്ലിങ്ങിന് ക്ലോസ് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒറ്റ ലൈനിൽ നമുക്ക് ആ ഇവൻ്റ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് സാധിക്കും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഏത് വിൻഡോയാണോ ദാറ്റ് വിൻഡോ ഡോട്ട് സെറ്റ് ഡിഫോൾട്ട് ക്ലോസ് ഓപ്പറേഷൻ ദാറ്റ്സ് എ മെത്തേഡ് ആ മെത്തേഡിനകത്ത് ഈ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി എന്താ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ജെ ഫ്രെയിം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സിറ്റ് ഓൺ ക്ലോസ് എല്ലാം ക്യാപിറ്റലാണ് ഇടയ്ക്ക് അണ്ടർ സ്കോർ ആണ് ഇത്തരത്തിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്രെയിം ക്ലോസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും അത് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ നിലയിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ടായി വരുന്നത് നോക്കണേ ഇവിടെ ഒരു മെയിൻ വിൻഡോ അതിനകത്ത് ബട്ടൺ ഇല്ല ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ടൺ കൂ
അതിനകത്ത് കമ്പോണൻസ് വയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏരിയയാണ് കണ്ടൻറ്റ് പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രെയിം ഉണ്ട് ഫ്രെയിമിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഈ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ഷെയ്ഡിൽ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് ആ കണ്ടൻറ്റ് പാനിലേക്ക് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ കമ്പോണൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ അതൊരു വ്യത്യാസമാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫ്രെയിം ഉണ്ടല്ലോ ഫ്രെയിം ഡോട്ട് ഗെറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് പാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജെ ഫ്രെയിമിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് പാൻ കിട്ടും അതിനകത്ത് ഡോട്ട് ആഡ് എന്നുള്ള മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് കമ്പോണൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ബട്ടൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രെയിം ഡോട്ട് ഗെറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് പാൻ ഡോട്ട് ആഡ് ന്യൂ ജെ ബട്ടൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബട്ടൺ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു കണ്ടൻറ്റ് പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഏരിയ ആണ് ഇത് ടൈറ്റിൽ ബാർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രെയിമിലേക്ക് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സ്വിങ്ങിനകത്ത് ഗെറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് പാൻ ഡോട്ട് ആഡ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നാൽ സാധാരണ നമ്മൾ എ ഡബ്ല്യു ടിക്കകത്ത് വെറുതെ ഫ്രെയിമിലേക്ക് ആഡ് കൊടുത്താൽ മതിയാ പക്ഷേ ഇവിടെ സ്വിഗ്ഗിനകത്ത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്തു ജെ ഫ്രെയിം ക്ലാസ്സിൽ പല മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ജെ ഫ്രെയിം എന്നുള്ള കൺസ്ട്രക്ടർ ഉണ്ട് ടൈറ്റിൽ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ സൈസ് അതിൻ്റെ വിട്ടും ഹൈറ്റും നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കൊടുക്കാം എക്സ് വൈ പൊസിഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ലൊക്കേഷൻ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ആ വിൻഡോ എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് സെറ്റ് ലൊക്കേഷൻ സെറ്റ് വിസിബിൾ അതിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റി ഫോൾസ് ആക്കാം ഫോൾസ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫ്രെയിം എന്നുള്ളത് ഹൈഡ് ചെയ്യും അത് വിസിബിലിറ്റി ട്രൂ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫ്രെയിം വിസിബിളായിട്ട് വരും ഇനി സെറ്റ് ഡിഫോൾട്ട് ക്ലോസ് ഓപ്പറേഷൻ ഇത് അതിൻ്റെ ക്ലോസ് ബട്ടൺ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജെ ഫ്രെയിം ഡോട്ട് എക്സിറ്റ് ഓൺ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ പാക്ക് അതുപോലെ തന്നെ റിലേറ്റീവ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഫ്രെയിം മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രെയിമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പോണൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ അവ നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം ലേഔട്ട് മാനേജേഴ്സ് നമ്മൾ സാധാരണ എ ഡബ്ല്യു ടിക്കകത്ത് ലേഔട്ട് മാനേജേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ ലേഔട്ട് മാനേജേഴ്സ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ സ്വിങ്ങിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും സ്വിങ്ങിനകത്ത് ജെ ഫ്ലോ ലേഔട്ട് ജെ ഗ്രിഡ് ലേഔട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ലേഔട്ട് മാനേജേഴ്സ് ഇല്ല എ ഡബ്ല്യു ടിയിൽ അതേ ലേഔട്ട് മാനേജേഴ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഫ്ലോ ലേഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പോണൻറ്റുകളെ അത് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഓർഡർ അനുസരിച്ച് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് റോ വൈസ് മാനറിൽ ഫിൽ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോ ലേഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോ ലേഔട്ട് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് നമ്മൾ കമ്പോണൻറ്റ് ഫ്ലോ ലേഔട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കമ്പോണൻസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് റോ വൈസ് മാനറിൽ ഫിൽ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഫിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വിൻഡോ നിങ്ങൾ വലുതാക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ താഴെയുള്ള കമ്പോണൻസ് ഇതിൻ്റെ സ്പേസ് അനുസരിച്ച് മുകളിൽ കയറി വരും ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ ഇവിടെ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ റോയിലായിരുന്നു എന്നാൽ ഇച്ചിരിയൂടെ വലുതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലോ ലേഔട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കണ്ടോ മുകളിൽ കയറി വന്നു അപ്പോൾ ഈ വിൻഡോ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ കമ്പോണൻസിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് എന്നാൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഫ്ലോ ലേഔട്ട് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഫ്ലോ ലേഔട്ടിലെ കമ്പോണൻസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഗ്യാപ്പ് വെർട്ടിക്കൽ ഗ്യാപ്പ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഫ്ലോ ലേഔട്ടിനകത്ത് അലൈൻമെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൊടുക്കാം അത് ലെഫ്റ്റോ റൈറ്റോ എങ്ങനെ അലൈൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ അലൈൻമെൻറ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഹൊറിസോണ്ടൽ ഗ്യാപ്പ് വെർട്ടിക്കൽ ഗ്യാപ്പ് ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പോണൻസ് തമ്മിലുള്ള
പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ലേഔട്ടാണ് ഗ്രിഡ് ലേഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രിഡ് ലേഔട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രിഡ് ലേഔട്ട് വെറുതെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എത്ര റോസ് കോളംസ് നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം ടു സേ ടു റോസ് ത്രീ കോളംസ് ആണെങ്കിൽ ആറ് കമ്പോണൻസ് നമുക്ക് അവിടെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവയ്ക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാപ്പുകൾ പറയാൻ സാധിക്കും ഫോറിസോണൽ ഗ്യാപ്പും വെർട്ടിക്കൽ ഗ്യാപ്പും മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ബോർഡർ ലേഔട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ നല്ല കൂടുതൽ കമ്പോണൻസ് ഉള്ള ഒരു ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലേഔട്ട് മാനേജറാണ് ബോർഡർ ലേഔട്ട് ബോർഡർ ലേഔട്ട് മാനേജർ ഡിവൈഡ്സ് ദി കണ്ടെയ്നർ ഇൻ ടു ഫൈവ് ഏരിയാസ് അഞ്ച് ഏരിയാസ് ആയിട്ട് അതിനെ മാറ്റുകയാണ് ഒന്ന് ഈസ്റ്റ് മറ്റൊന്ന് സൗത്ത് മറ്റൊന്ന് വെസ്റ്റ് നോർത്ത് ആൻഡ് സെൻ്റർ അപ്പോൾ ഈ പൊസിഷനുകളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കമ്പോണൻറ്റ് കൊണ്ടുവയ്ക്കാം ഈ പൊസിഷനുകളെ എങ്ങനെ അറിയാം ഈസ്റ്റ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് നോർത്ത് സെൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് മെൻ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തോളും ഇനി ആ പൊസിഷൻസിനെ ഈ ബോർഡർ ലേഔട്ടിനകത്ത് നാല് അഞ്ച് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് മെൻഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ കമ്പോണൻറ്റും പൊസിഷനും പറയാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പോണൻറ്റും പിന്നെ പൊസിഷനും പറയാം ആ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്റ്റോ സൗത്തോ വെസ്റ്റോ നോർത്തോ സെൻട്രോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ആകാം ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇതേപോലെ കൊടുത്താൽ മതി അതിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു വിൻഡോ ആണെങ്കിൽ ബോർഡർ ലേഔട്ടിൽ നോർത്തിൽ ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വരും സൗത്തിൽ ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് വരും വെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരും ഈസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരും ഇനി സെൻ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇനി ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ സെ സൗത്ത് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല ബാക്കിയെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്ര നാല് കമ്പോണൻസേ ഉള്ളൂ സൗത്തില്ല സൗത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർത്ത് ഉണ്ടാകും ഈ മൂന്ന് ഭാഗം ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഏതുണ്ടാകില്ല സൗത്ത് ഉണ്ടാകില്ല എന്നാൽ അതേ സ്ഥലത്ത് ഈ വെസ്റ്റും സെൻ്ററും ഈസ്റ്റും എന്ന് പറയുന്നത് താഴോട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വരും ഇനി സെൻ്റർ കൊടുത്തില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചുള്ളൂ സെൻ്ററിൽ ഞാൻ കമ്പോണൻറ്റ് കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ ഈ വെസ്റ്റും ഈസ്റ്റും കൂടെ ചേർന്ന് അടുത്തടുത്ത് വരും സെൻറ്റർ മിസ്സിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ നിലയിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ബോർഡർ ലേഔട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ കമ്പോണൻസ് ഇങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ വയ്ക്കുന്നത് എന്നൊരു പക്ഷേ സംശയിച്ചേക്കാം പക്ഷേ ഒരു 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 ഇൻ്റർഫേസിനകത്ത് നോർത്തിൽ അനേക കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പാനൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് നോർത്തിൽ പിടിപ്പിക്കാം താഴ്വശത്ത് അനേക കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു പാനൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സൗത്തിൽ വയ്ക്കാം ഇതുപോലെ ഈ വെസ്റ്റിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പാനൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ലേഔട്ടാണ് ബോർഡർ ലേഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സാണ് എ ഡബ്ല്യു ടി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് കളർ കളർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കളർ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർ ജി ബി കളേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ ഇത് മൂന്നും ഓരോന്നും സീറോ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് റേഞ്ചിൽ ഏത് വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സീറോ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് റെഡ് സീറോ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഗ്രീൻ സീറോ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ബ്ലൂ അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് കോമ്പിനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കളർ എന്നുള്ള ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഇത് ആർ ജി ബി മോഡലിലാണ് ഇനി കളർ ക്ലാസ്സിനകത്ത് ചില നെയിംഡ് കളേഴ്സൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ കളർ നെയിംസും കളർ ഡോട്ട് റെഡ് കളർ ഡോട്ട് വൈറ്റ് കളർ ഡോട്ട് ഗ്രീൻ കളർ ഡോട്ട് ബ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ ഒരു കളർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ കളർ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ ഈ കളർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും റൈറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും റെഡ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ഗ്രീൻ ഹൺഡ്രഡ് ബ്ലൂ ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മാക്സിമം അപ്പോൾ
ബ്ലൂ സിയാൻ ഡാർക്ക് ഗ്രേ ഗ്രേ ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് ഗ്രേ മജന്റ ഓറഞ്ച് പിങ്ക് റെഡ് വൈറ്റ് യെല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കളേഴ്സും നമുക്ക് എഡബിലിറ്റി കളറിനകത്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെ കളർ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് യു ക്യാൻ ഗീവ് എ കളർ സെറ്റ് ഫോർഗ്രൗണ്ട് യു ക്യാൻ ഗീവ് എ കളർ അപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലെ കളർ സെറ്റ് ചെയ്യും ഫോർഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റോ എന്തെങ്കിലും റൈറ്റിങ്സോ ഡ്രോയിങ്സോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കളറാണ് ഫോർഗ്രൗണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജെ ബി ടി എന്നുള്ള ഒരു ബട്ടണാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഡോട്ട് യെല്ലോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് യെല്ലോ ആയിരിക്കും സെറ്റ് ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളർ ഡോട്ട് റെഡ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബട്ടണിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് കളറിലായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ കളർ ൻ്റെ ഓബ്ജക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കളർ സെറ്റ് ചെയ്യാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആകട്ടെ ഫോർഗ്രൗണ്ട് ആകട്ടെ ഏത് ഡിസൈഡ് കളറിലും നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്സ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യാൻവാസിലോ മറ്റേതെങ്കിലും കമ്പോണൻസിലോ നിങ്ങൾ ഗ്രാഫിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് റൈറ്റ് ചെയ്താലും അവിടെ ഗ്രാഫിക്സ് ഓബ്ജക്ട് ഡോട്ട് സെറ്റ് കളർ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാഫിക്സ് ഇമേജ് വരയ്ക്കുന്നത് മുഴുവൻ ആ കളറിൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആപ്ലറ്റിനകത്ത് അത് കണ്ടുകഴിഞ്ഞു ഫോണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ എഴുതുന്ന ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഫോണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഫോണ്ട് മൈൻഡ് ചെയ്യാറില്ല എന്നാൽ ഫോണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യാനുസരണം വലുതോ ചെറുതോ ഏത് ഫോണ്ട് വേണമെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിന് ഫോണ്ട് എന്നൊരു ക്ലാസ് എ ഡബ്ല്യു ടി എന്ന് പറയുന്ന പാക്കേജിനകത്ത് ഉണ്ട് ഫോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഫോണ്ടിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ടറിലെ മൂന്ന് പാരാമീറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നെയിം ഫോണ്ടിൻ്റെ പേര് ആ ഫോണ്ടിൻ്റെ പേര് സാൻസരിഫ് സെരിഫ് മോണോസ്പേസ്ഡ് ഡയലോഗ് ഡയലോഗ് ഇൻപുട്ട് ഇനി സേ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടൈംസ് റോമനോ അല്ലെങ്കിൽ കുറിയറോ അങ്ങനെയുള്ള ഏത് നോൺ ഫോണ്ട് നെയിംസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കും രണ്ടാമത് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സ്റ്റൈലാണ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്ലെയിൻ ആകാം ബോൾഡ് ആകാം ഇറ്റാലിക് ആകാം ബോൾഡ് പ്ലസ് ഇറ്റാലിക് ആകാം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഫോൺ ഡോട്ട് പ്ലെയിൻ ഫോൺ ഡോട്ട് ബോൾഡ് ഫോൺ ഡോട്ട് ഇറ്റാലിക് ഇത് കൊടുക്കാം ഇനി അത് കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലെയിനിന് പോരാൻ സീറോ കൊടുത്താലും മതി വൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബോൾഡ് ആകും ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റാലിക് ആകും ഇനി ബോൾഡ് ഇറ്റാലിക്കും വേണമെങ്കിൽ ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വരും അങ്ങനെയും കൊടുക്കാം ഇനി അല്ല എങ്കിൽ ഈ ഫോൺ ക്ലാസ്സിലെ ഡിഫൈൻഡ് കോൺസ്റ്റൻസ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ പാരാമീറ്റർ സൈസ് ആണ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സൈസ് ആണ് ഇവിടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇവിടെ ഒരു ഫോണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് സാൻസ് സെരീഫാണ് ഫോൺ ഡോട്ട് ബോൾഡ് ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻ്റ് ആണ് മറ്റൊരു ഫോണ്ട് സെരീഫാണ് ഫോൺ ഡോട്ട് ബോൾഡ് പ്ലസ് ഫോൺ ഡോട്ട് ഇറ്റാലിക് ആണ് പിന്നെ ഫോൺ സൈസ് ട്വൽവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ബട്ടണിൽ സെറ്റ് ഫോണ്ട് മൈ ഫോണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തു ചെയ്യും ഇവിടെ ഓക്കെ എന്നുള്ളത് ഏത് ഫോണ്ടിലായിരിക്കും വരുന്നത് മൈ ഫോണ്ട് ഏതാണോ ആ ഫോണ്ടിലായിരിക്കും സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പോണൻറ്റിനകത്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഏത് ഫോണ്ടിലും ഏത് കളറിലും നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി അടുത്ത യൂസിങ് പാനൽസ് എങ്ങനെയാണ് പാനൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പാനൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പാനൽ ഈസ് എ കണ്ടെയ്നർ ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഗ്രൂപ്പ് ഓർ കമ്പെയിൻ എ നമ്പർ ഓഫ് കമ്പോണൻസ് മറ്റു കമ്പോണൻറ്റുകളെ ഒരുമിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് പാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് പാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സബ് കണ്ടെയ്നർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെയിൻ കണ്ടെയ്നർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രെയിമിൻ്റെ കണ്ടെയ്നർ ആണ് അതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് അനേക പാനലുകൾ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു വിൻഡോയുടെ മോൾ വശത്ത് കുറേ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനൊരു പാനൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്
ഇതിൻ്റെ വലതുവശത്ത് ഒരു പാനലിനകത്ത് ഇതേ നോക്കിക്കൊള്ളൂ ഈ കമ്പോണൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട് മേളിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ഫുൾ ലെങ്തിലൊരു ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട് ഈ പാനൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഇച്ചിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് എന്നാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രെയിമിനകത്ത് ഇതൊരു പാനലാണ് അതുകൂടാതെ ഈ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന മൊത്തം ഒരു പാനലാണ് ഈ ഒരു പാനലിനകത്ത് വീണ്ടും നമുക്ക് രണ്ട് സബ് പാനൽ ഉണ്ടാക്കാം ഒന്ന് മേളിൽ ഒരു ടെക്സ് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കാം താഴ്വശത്ത് ഗ്രിഡ്ലേ ഔട്ടിനകത്ത് ബട്ടണിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഏത് രീതിയിലാണ് ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ വിൻഡോയ്ക്കകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫ്രെയിമിൽ ഒരു ബോർഡർ ലേ ഔട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വെസ്റ്റിൽ ഈ പാനൽ വയ്ക്കാം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഈസ്റ്റിൽ ഈ പാനൽ വയ്ക്കാം ഇനി ഈസ്റ്റിൽ വയ്ക്കുന്ന പാനൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നോർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബോർഡർ ലേ ഔട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പാനൽ ബോർഡർ ലേ ഔട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നോർത്തിൽ ടെക്സ് ഫീൽഡും വയ്ക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് സൗത്തിൽ ഈ ഒരു പാനലും എടുത്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഏത് തരത്തിലുള്ള കമ്പോണൻസും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർഫേസും നമുക്ക് പാനൽസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി സ്വിങ്ങിനകത്തുള്ള ഏതൊരു കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ടാക്കലും ആ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ചില മെത്തേഡുകൾ ഉണ്ട് ആ മെത്തേഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എ ഡബ്ല്യു ടിയുടെ കമ്പോണൻറ്റിനകത്ത് തന്നെ ഉള്ള മെത്തേഡ്സ് തന്നെയാണ് അത് ഏത് കമ്പോണൻറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം ഗെറ്റ് വിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ വിത്ത് കിട്ടും ഗെറ്റ് ഹൈറ്റ് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കിട്ടും ഗെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ടോപ്പ് പൊസിഷൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് കിട്ടും ഗെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ വൈ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ടോപ്പ് പൊസിഷൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് കിട്ടും ഇനി ഏത് കമ്പോണൻറ്റ് വേണമെങ്കിലും നമുക്കൊരു കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഡ് എന്നുള്ള മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം അത് റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റിമൂവ് എന്നുള്ള മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ലേ ഔട്ട് മാനേജർ അറിയണമെങ്കിൽ ഗെറ്റ് ലേ ഔട്ട് അറിയാം സെറ്റ് ലേ ഔട്ട് പുതിയൊരു ലേ ഔട്ട് മാനേജർ സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ലേ ഔട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി പെയിൻ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് അത് ആ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡ്രോയിങ്സ് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പെയിൻ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ നമ്മുടെ സ്വിങ് കമ്പോണൻസിനകത്ത് ഒരു ജെ കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബോർഡേഴ്സ് നമുക്ക് പലതരത്തിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ടൈറ്റിൽഡ് ബോർഡർ ലൈൻ ബോർഡർ അങ്ങനെയുള്ള ചില ബോർഡർ സെറ്റിങ്സ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഏത് കമ്പോണൻറ്റിന് അപ്പോൾ ഈ ബോർഡർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പാനൽ ഉണ്ട് ഇവിടെ ജെ പാനൽ പാനലാണ് പാനൽ ഡോട്ട് സെറ്റ് ബോർഡർ ന്യൂ ടൈറ്റിൽ ബോർഡർ മൈ പാനൽ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ബോർഡർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അതിന് ഒരു ടൈറ്റിലൊക്കെ കൊടുത്ത് പാനലിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ഇതേപോലെ കമ്പോണൻറ്റിനെ തന്നെ നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് ഈ രീതിയിലുള്ള ബോർഡേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സാധിക്കും ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഇനി സ്വിങ്ങിനകത്ത് നമ്മൾ ഇമേജസ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഇമേജ് ഐക്കൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പോണൻ ഇമേജ് ഐക്കൺ ഇമേജ് ഐക്കൺ നമുക്ക് എ ഡബ്ല്യു ടി യിൽ ലഭ്യമല്ല സ്വിങ്ങിനകത്ത് മാത്രമേ ഇമേജ് ഐക്കൺ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇമേജ് ഒരു ഇമേജ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ യു എസ് ഡോട്ട് ജി എ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ആ ഇമേജിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് ഐക്കൺ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ഇമേജ് ഐക്കൺ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇമേജ് നമുക്ക് ഏത് കമ്പോണൻറ്റിലും പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇമേജ് ഐക്കൻ്റെ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഇമേജ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോൾഡർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അതിൻ്റെ ഫുൾ പാർട്ട് നെയിം നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ ഇമേജ് ഐക്കൺ ബ്രാക്കറ്റിൽ ആ ഫയൽ നെയിം
ആ ബട്ടണിൻ്റെ ഇമേജ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്താൽ അതിന് നമ്മൾ സ്വിങ് കമ്പോണൻസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഈ കമ്പോണൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ പരിശോധിക്കാം 